क्लस टेन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नम्बर वन रोमान टू तो क्वेश्चन नम्बर वन हे निजे जुड़ा रौकिक समीकरणगुल्लि के जुड़ा रौकिक समीकरण में परिणत कर समाधान करते हो तो क्वेश्चन नम्बर वन रोमान वन कर सबा ये देखे नहीं प्रथम तुम्हारा भलोभ बुझते पर तो एखे हमें कि करब एखे धरे नहीं बुझे धरी तो एखे रही है जो एक नम्बर समीकरण टू डिवाइड रुट एक्स तरह रही है प्लस थ्री डिवाइड रुट वाई तरह आज इक्ल टू डी ए टू तो एखे हमें कि करब एखे रही है टू डिवाइड रुट एक्स ये हमें भाव लिखब टू डिवाइड रुट एक्स तो एखे हमें टू एर संगे इंटू कर देव वन तो हो ग टू इंटू वन तो दुई एके दुईटा क्योंकि दुर कोवर्तन हो दुई सेम ही था टू इंटू वन तो एन क्यों एखे जो वन बुट एक्स जे आटे के आलदा भाव लिखे निब तो एखे तो आज टू इंटू वन बुट एक्स तो एखे तो आगे कि वन बुट एक्स तो वन बुट एक्स के धरे निब यू थक टू इंटू वन बुट एक्स के धरे निल तो कि हो जाए टू यू तो ए बार लिखे निब तो एखे रही है टू बुट एक्स जेहतु एखे नीचे रुट एक्स रुट वाई रुट एक्स रुट वाई आज तीन कि वन बुट एक्स धरे निब जो एक्स था रुट ना थे तो हमें शुद्ध वन बस धरब क्यों एखे रुट एक्स देव आज है तक धरे निब हमें धरी वन बुट एक्स इक्ल टू यू एवं वन बने आज रुट वाई रुट वाई इक्ल टू भि तो एन दूट समीकरण थे रौकिक समीकरण बनिए निब तो प्रथम ये समीकरण लिखे निब तो एखे हमें कि करब जो टू बुट एक्स तो एखान के इंटू टू दिल टू इंटू टू इंटू वन दिल एखे तो वन बुट एक्स के यू धरे तो वन बुट एक्स के धरे नहीं तो एखे रही है टू हमें प्रथम लिखे नीब एखे टू इंटू वन बुट एक्स वन बुट एक्स एट लिखे निब प्लस एखे थक थ्री इंटू वन बुट वाई इक्ल टू टू तो एखे टू इंटू वन बुट एक्स के दौरे यू दौरे तो वन बुट एक्सर जगह शुद्ध एखे यू लिखब प्लस थ्री इंटू वन बुट वाइर जैगे लिखब भि इक्ल टू टू तो एखे थक टू यू प्लस थ्री भि इक्ल टू टू तो एट हो गए एक रौकिक समीकरण तो ये दी दीब हमें समीकरण नम्बर वन तरह लिखे निब आर एखे रही है एक फोर डिवाइड रुट एक्स फोर डिवाइड रुट एक्स माइनस नाइन डिवाइड रुट वाई इक्ल टू माइनस वन तो समीकरण के रौकिक समीकरण बनिए निब तो करब एखान शुद्ध फोर रखब इंटू दिल वन एखे रही है फोर इंटू वन तो वन बुट एक्स के आलदा भाव लिखे निब वन बुट एक्स तो वन बुट एक्स के जो आलदा लिखे नहीं तो फोर एखे कि फोर नीचे किचू थक शुद्ध वन थे तो वन जो थे क्योंकि एट लेखे दरकार है ना जो वन नीचे थे तो एखान थक फोर इंटू वन बुट एक्स माइनस एखान थक नाइन इंटू वन बुट वाई एखे नाइन इंटू वन आज तो वन बुट वाई के आलदा कर निल शुद्ध नाइन किल टू माइनस वन फोर इंटू वन बुट एक्स के दौरे यू दौरे एवं वन बुट वाई के दौरे भि तो एखे आज वन बुट एक्स तो ये दौरे निलू माइनस नाइन इंटू वन बुट वाई के दौरे नहीं भि इक्ल टू माइनस वन तो एखे थक फोर इंटू यू मान फोर यू माइनस नाइन इंटू भी मान हम नाइन भि इक्ल टू माइनस वन तो एखे और एक समीकरण पे गलम रौकिक समीकरण तो ये दी दिल समीकरण नम्बर तो ये दुटा समीकरण थे कि करब अपने पद्धति समाधान करब तो तुम्हारे सुविधार जो हमें एखे दूटी समीकरण दूटी के आर लिखे निब तो एखे टू यू प्लस थ्री बी इक्ल टू टू प्रथम समीकरण और फोर यू माइनस नाइन बी इक्ल टू माइनस टू द्वित समीकरण हमें दुटी के आर एखे लिखे निल तुम्हारे सुविधार जो तुम्हारे एखे लेखार को प्रयोजन है ना तो एक्स क्यों करब 
যে এটাকে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব তো অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার জন্য প্রথমে আমরা লেখেন লিখব এক নম্বর সমীকরণটাকে আমরা গুণ দিব দ্বিতীয় সমীকরণের বি এর সঙ্গে যে নাইন রয়েছে নাইন দিয়ে আমরা গুণ দিব তো নাইন দিয়ে যদি আমরা প্রথম সমীকরণটাকে গুণ দিই তাহলে কি হবে নয় দ্বিগুণ হচ্ছে আঠারো ইউ প্লাস তিন নং সাতাশ ভি ইকুয়াল টু নয় দ্বিগুণে আঠারো তারপরে আমরা কি করব দ্বিতীয় সমীকরণটাকে গুণ দিব প্রথম সমীকরণের ভিয়ার সঙ্গে যে থ্রি আছে থ্রি দিয়ে আমরা দ্বিতীয় সমীকরণ পুরোটাকে গুণ দিব তিন চারা বারো ইউ প্লাস তিন নং সাতাশ ভি ইকুয়াল টু তিন একে তিন তো এখানে হচ্ছে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি তো এটাকে যদি আমরা অপনের পদ্ধতিতে সমাধান করি তো এখানে আমরা কি করব তো এখানে রয়েছে ফোর ইউ মাইনাস নাইন বি তো এখানে হয়ে যাবে টুয়েলভ ইউ মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বি এখানে মাইনাস আছে তাই এখানে মাইনাস হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি সেভেন বি একটা হচ্ছে প্লাসের আর একটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বি তো প্লাসের মাইনাস আমরা কী করবো ক্যান্সেল করে দিব তারপর এখানে রয়েছে প্লাস এবং প্লাস দুটি হচ্ছে প্লাসে তো এইটিন ইউ প্লাস টুয়েলভ ইউ হবে থার্টি ইউ ইকুয়াল টু তো এটা হচ্ছে প্লাসের এবং এটা হচ্ছে মাইনাসের তো প্লাসের মাইনাস আমরা মাইনাস করবো এইটিন থেকে যদি আমরা থ্রি মাইনাস করি এখানে থাকবে ফিফটিন তো এখানে রয়েছে ইউ তো ইউ আমরা এখানে লিখে নিব তারপরে এখানে রয়েছে ফিফটিন আর ইউ এর শখ যে থার্টি রয়েছে থার্টিকে আমরা লিখে নিব নিচে তো এটাকে যদি আমরা ভাগ করি কাটাকাটি করি পনেরো একে পনেরো পনেরো দ্বিগুণে তিরিশ তো এখানে আমরা কি পেলাম ইউ ইকুয়াল টু আমরা পেলাম ওয়ান বাই টু তো এখানে আমরা ইউ এর মানটা কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা নির্ণয় করব ভি এর মান তো আমরা এক নম্বর সমীকরণ অথবা দুই নম্বর সমীকরণ যে কোনো একটা সমীকরণে যদি ইউ এর মানটা বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা ভি এর মানটা পেয়ে যাব তো এখানে আমরা এক নম্বর সমীকরণে ইউ এর মানটা বসিয়ে দিব তো এখানে আমরা লিখে নেব এক নম্বর সমীকরণে ইউ এর মান বসাইয়ে পাই তো এখানে আমরা লিখে নেব এক নম্বর সমীকরণটা তো এক নম্বর সমীকরণটা হচ্ছে টু ইউ প্লাস থ্রি বি ইকুয়াল টু টু তো এখানে রয়েছে টু তারপরে ইন টু দিয়ে ইউ তো ইউ এর মান রয়েছে ওয়ান বাই টু তো এখানে আমরা ইউ এর জায়গায় লিখে নিলাম ওয়ান বাই টু এখানে রয়েছে প্লাস থ্রি ভি ইকুয়াল টু টু এখানে টু এবং টু হয়ে গেল ক্যান্সেল থাকছে এখানে শুধু ওয়ান প্লাস থ্রি ভি ইকুয়াল টু টু তো এখন কিন্তু থ্রি ভি এর সঙ্গে ওয়ান ক্যালকুলেশন করতে পারবো না কারণ এখানে রয়েছে ভেরিয়েবল এটার সঙ্গে কোনো ভেরিয়েবল নেই তো আমরা ওয়ানকে ডান দিকে টু এর সঙ্গে ক্যালকুলেশন করে নিব তো এখান থেকে শুধু আমরা রাখবো থ্রি ভি ইকুয়াল টু এখানে থাকবে টু আর প্লাস ওয়ান ডান দিকে গিয়ে হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস তো থ্রি ভি ইকুয়াল টু কী থাকছে টু থেকে যদি আমরা ওয়ান মাইনাস করি থাকবে এখানে ওয়ান ইমপ্লাস ভি ইকুয়াল টু কী থাকছে এখানে ওয়ান ডিভাইড ভি এর সঙ্গে যে থ্রি এটা থাকবে নিচে তো এখানে আমরা পেলাম ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি তো এখানে আমরা কী কী পেলাম এটা লিখে নিব তো অতএব আমরা ইউ এর মান যেটা পেলাম ওয়ান বাই টু এবং ভি এর যে মান পেলাম এটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তো আমরা কিন্তু আগে ধরে নিয়েছিলাম যে ওয়ান বাই রুট এক্স ইকুয়াল টু ইউ এবং ওয়ান বাই রুট ওয়াই ইকুয়াল টু ভি তো এখানে ইউ হচ্ছে ওয়ান বাই রুট এক্স এবং ভি হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওয়াই তো এখানে আমরা ইউ এর জায়গায় লিখে নিব ওয়ান বাই রুট এক্স ইকুয়াল টু হাফ আর এখানে আমরা লিখে নিব ভি এর জায়গায় ওয়ান বাই রুট ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি তারপর একাটাকে আমরা কোনাকোনিভাবে গুণ করব রুট এক্স একে রুট এক্স ইকুয়াল টু দুই একে দুই তারপরে এখানে থাকছে রুট ওয়াই একে রুট ওয়াই ইকুয়াল টু তিন একে তিন ইমপ্লাইস তো এখানে কিন্তু রুট এক্স রয়েছে এখানে রয়েছে রুট ওয়াই তো আমাদের কিন্তু শুধু এক্স দরকার এবং শুধু ওয়াই দরকার রুটের কোনো আমাদের দরকার নেই তো এখন কী করবো আমরা এটাকে স্কোয়ার করে দিব স্কোয়ার তো যদি আমরা এটাকে স্কোয়ার দিই তাহলে রুটে স্কোয়ার হয়ে যাবে ক্যান্সেল তো এখানে থাকবে শুধু এক্স আর এখানে টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর আর এখন এটাকে সেমভাবে করবো আমরা এটাকে করে দিলাম আমরা স্কোয়ার এবং এটাকে করে দিলাম স্কোয়ার এটা শুধু আমরা করছি যে রুট উটানোর জন্য তো রুটে স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে গেলে এখানে থাকবে শুধু ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন তো এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু মূলত সমাধান